നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ടിൻറ്റു പി എച്ച് പി മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോമിനെ പി എച്ച് പി ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോമിൽ കൊടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പി എച്ച് പിയുടെ അതായത് സെർവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ചെയ്യാമെന്നും അതിനെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നു വേണം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ പി എച്ച് പി ഫോംസ് എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും ഒരു ലോഗിൻ ബട്ടണും ആണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നു അതിനൊരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ കൊടുക്കുകയാണ് യൂസർ നെയ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തു ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ടു വീണ്ടും അടുത്തൊരു ടെക്സ്റ്റ് അത് പാസ്വേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് പാസ്വേഡ് നമ്മളൊരു പ്ലേസ് ഹോൾഡർ വയ്ക്കുകയാണ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽസ് സബ്മിറ്റ് ഇതൊരു സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ആണ് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ നമ്മളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ഫോം വന്നേക്കാണ് യൂസർ നെയിമ് പാസ്വേഡ് ലോഗിൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇത് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം റിഫ്രഷ് ആവുന്നത് ഉണ്ടോ ഈ ഫോം ഒന്ന് റിഫ് റീലോഡ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാം അത് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ എൻ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫോം ഇപ്പം ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സബ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഗെറ്റ് പോസ്റ്റ് എസ് ടി ടി പി ഗെസ്റ്റ് ഗെറ്റായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം പോസ്റ്റായിട്ടും റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാം ഗെറ്റായിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ആർ എൽ വഴി കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുത്ത് പാസ്വേഡ് അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുത്ത് ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ യു ആറിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യു ആറിൽ വഴിയാണ് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിതിന് നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഐ ഡി കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അല്ലേ ഐ ഡി നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഡി പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു യൂസർ നെയിം ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ഡി ഈക്വൽസ് യൂസർ നെയിം ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ പാസ്വേഡിനും വേണമെങ്കിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം അല്ലേ ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു പാസ്വേഡ് ഇത് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നത് സോ ഐ ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി ഓഫ് യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ എലമെൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ എലമെൻറ്റിനെ എനിക്ക് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം സെർവർ സൈഡിൽ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ഡി കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്താലും ഇത് ആക്ച്വലി സെർവർ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെയിം എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സെർവർ സൈഡിൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സോ നെയിം ഈക്വൽസ് യൂസർ നെയിം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ വീണ്ടും ഐ ഡി കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ലോഗിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ആക്ച്വലി സെർവറിലേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ആയി ബട്ട് എനിക്ക് യു ആർ എൽ വഴി കാണാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതാണ് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തു ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഈ റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് ഈ റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ ഞാനിവിടെ യൂസർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു പാസ്വേഡ് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മുടെ സാധാരണ ഏതൊരു വെബ് ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ളതാണ് ഒരു ലോഗിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ കൊടുക്കുമ്പം ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ശരിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും സെർവറിലേക്ക് ചെല്ലണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സെർവറിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫോമിന് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഫോം ആക്ഷൻ അതായത് എന്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് പേജിലാണോ വിളിച്ചേക്കുന്നത് ആ പേജിലിട്ട് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഈ ലോഗിൻ കിടക്കുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിൻ്റെ അകത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ആവുന്നതും ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയുടെ അകത്തേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാക്ടീസ് നല്ല പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇത് സേവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് പി കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ കീപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫയലിലേക്കായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് പി എച്ച് പി ഫയലിലേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു പി എച്ച് പി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പി എച്ച് പി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ ഈ നമ്മുടെ എഡിറ്ററിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി വന്നു ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഫോമിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഫോം ആക്ഷൻ ഈക്വൽ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി അതായത് ഈ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോകേണ്ടത് സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിലേക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോം റിഫ്ര ഒന്നുകൂടെ റീലോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ സബ് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആണ് സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ഈസിയർ ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഞാനിത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിലേക്കാണ് കൺട്രോൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൂടെ ചേർന്നാണ് അത് ഈ സേവ് ഡോട്ട് പി എച്ച് പിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഫോം ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡാറ്റ ലോഗിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത വാല്യൂ ആ വാല്യൂയോട് കൂടിയാണ് ഇതിവിടെ എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂവിനെ എങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പി എച്ച് പി ബ്ലോക്ക് എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്ലോബൽസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് പി എച്ച് പിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലോബൽ വേ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ ഗെറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഇതിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വഴി അയക്കുന്ന മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഡോളർ അണ്ടർ സ്കോർ റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കിട്ടും ഗെറ്റ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കിട്ടും സോ അതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ വാർ ഡമ്പ് എഴുതാണ് വാർ ഡമ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു വെരിയുള്ള വാല്യൂ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് വാർ ഡമ്പ് സോ വാർ ഡമ്പ് ഞാൻ
അത് നമുക്ക് അപ്പുറം കിട്ടില്ല ഞാനത് റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും വാല്യൂ കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് യൂസർ നെയിമിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ പി ഡബ്ല്യു ഡി പാസ്വേഡ് മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം യൂസർ നെയിമിൽ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ അപ്പുറം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം യൂസർ നെയിം നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ നെയിം എപ്പോഴും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നെയിം ഒന്നുകൂടെ യു നെയിം എന്ന് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ ഇപ്പം ആക്സസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോ യൂസർ നെയിം ഒരു വേരിയബിൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഡോളർ യൂസർ നെയിം ഈക്വൽസ് ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് ഓഫ് യു നെയിം ഈ ഈ പേരിലായിരിക്കും ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് ഓഫ് യു നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിം ഉണ്ട് ഡോളർ പാസ്വേഡ് ഈക്വൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് ഓഫ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു മെസ്സേജ് പറയുകയാണ് എക്കോ യുവർ യൂസർ നെയിം ഈസ് ഡോളർ യൂസർ നെയിം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ബട്ട് ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ഈസ് ഡോളർ പാസ്വേഡ് ഓക്കെ വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ബാക്കിൽ പോയി ഇത് ഒന്നുകൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എടുത്താൽ മതി സോ യുവർ യൂസർ നെയിം ഈസ് ഇത് യുവർ പാസ്വേഡ് ഈസ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് തർക്കാലം ഡാറ്റാ ബേസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്നാണ് യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് അഡ്മിൻ ആണ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഫ് ഡോളർ യൂസർ നെയിം ഈക്വൽസ് അഡ്മിൻ ആൻഡ് ഡോളർ പാസ്വേഡ് ഈക്വൽസ് അഡ്മിൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് എക്കോ ലോഗിൻ സക്സസ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസിൽ പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡാറ്റാ ബേസ് കണക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളായിട്ട് ഹാർഡ് കോഡ് ചെയ്ത് ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ലോഗിൻ സക്സസ് എന്ന് പറയും എൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എക്കോ ലോഗിൻ ഫെയിൽഡ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബാക്കിൽ വരുന്നു ഫോം റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്രോ യൂസർ നെയിം തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പാസ്വേഡും തെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുകയാണ് ലോഗിൻ ഫെയിൽഡ് വീണ്ടും ബാക്കിലേക്ക് വരുന്നു യൂസർ നെയിം സക്സസ് ആയിട്ട് അഡ്മിൻ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു പാസ്വേഡും അഡ്മിൻ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്ത് ലോഗിൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജ് ലോഗിൻ സക്സസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ഫോമിലെ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പുറ കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മെത്തേഡ് പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എടുത്തു ഇനി ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ റിക്വസ്റ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടാൻ വരുന്നത് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് യൂസർ നെയിം എന്നാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കിട്ടും അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നു ലോഗിൻ സക്സസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് തന്നെ എടുത്ത് അത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ സെക്യൂർ അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് വഴി അയച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോളർ ഇൻഡർ സ്കോർ പോസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഫീൽ എത്ര ഇൻപുട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മറ്റൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു സെലക്ട് ബോക്സ് പറയാമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സെലക്ട് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അമേരിക്ക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൈന അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ശ്രീലങ്ക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യ
അങ്ങനെ ഓരോ കൺട്രിക്ക് ഓരോ വാല്യൂ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സെയിം വാല്യൂ അത് മാറിയിട്ട് ചൈന വൺ ശ്രീലങ്ക ടു ഇന്ത്യ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിൽ വരുന്നു വീണ്ടും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൺട്രി ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നു സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഫീൽഡുകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ അതെല്ലാം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ മാത്രമേ നെയിം കൊടുത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പുറം കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അപ്പം ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണും കൂടെ ഒരു നെയിം കൊടുത്തിരുന്നു കരുതുക നെയിം ഈക്വൽ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയാറെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സബ്മിറ്റ് അതിന് നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുത്താൽ അതും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊടുത്തി വരും നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിനും ഒരു നെയിം കൊടുത്തു കൺട്രി ഇന്ത്യ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു ലോഗിൻ കൊടുത്താൽ കണ്ടോ സബ്മിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വന്നു സബ്മിറ്റിൻ്റെ ഈ ലോഗിൻ വന്ന് കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ലോഗിൻ എന്ന് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഡോളർ ഡ്ര സ്കോർ പോസ്റ്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു ഫോം ആ ഫോമിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ എൽ വഴി പാസ് ചെയ്യും പോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ യു ആർ എൽ വഴി അല്ല ഈ ഹെഡർ വഴിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ആ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്ലോബൽസ് ഉണ്ട് ഡോളർ ഡ്ര സ്കോർ പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോളർ ഡ്ര സ്കോർ ഗെറ്റ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളത് ഡോളർ ഡ്ര സ്കോർ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഗെറ്റിനും പോസ്റ്റിനും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡോളർ ഡ്ര സ്കോർ പോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മൾ പറയുന്ന നെയിം നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന നെയിം എന്താണോ ആ നെയിം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഈ സർവ്വ സൈഡിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ താഴ്ത്ത് കമൻറ്റായിട്ട് തരിക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഒപ്പം ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് വരുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സജഷൻ കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുക സോ അടുത്ത വീഡിയോ